Muy buenas, quiero responder unas cuantas preguntas que me habéis hecho y hablar de la dirección que voy a llevar con el canal, pero eso lo haré lo último. Empecemos por las preguntas. La primera, ¿por qué a veces las partituras están en una tonalidad distinta de la que está sonando? ¿O por qué justo en este tema esta nota no corresponde con la de la partitura? Bueno, pues la razón principal es porque las animaciones me lleva bastante a hacerlas. Las transcribo, luego hago la animación y luego las tengo que sincronizar con la música. Como los temas se suelen repetir a tempos parecidos, muchas veces simplemente copio la animación que ha sonado en un tema a otra instancia del mismo tema. Pero en la obra cada tema va cambiando de tonalidad, a veces se hace un pequeño adorno, una pequeña nota de paso, a veces no, a veces uno de los compases de repente cambia a 3x4 y al siguiente ha vuelto a 4x4, un montón de detalles que si hubiera hecho animaciones para todos ellos me habría tirado muchísimas horas y yo creo que tal y como está se entiende. Y en algunas ocasiones he transportado un tema a la tonalidad de otro tema para poder compararlos y que visualmente fuera más fácil. Porque que quería que este vídeo fuera accesible a personas con mucho conocimiento musical o con muy poco. Para el retorno del rey lo intentaré hacer lo más exacto posible, pero tampoco quiero estar 14 horas haciendo animaciones de partituras. Pregunta 2. ¿Todo esto te lo has sacado tú o lo has visto en algún sitio? Ni lo uno ni lo otro. Hay cosas que son mías y hay cosas que he visto. La utilización de los leitmotifs, estilo Wagner, en bandas sonoras de películas es algo muy común. Y desde que salió El Señor de los Anillos, la gente lleva escribiendo en foros por internet pues de quién creen que es este tema, o asociado a qué, o a qué acción... Hay bastante información en un libro llamado The Music from the Lord of the Rings, de Doug Adams, y en los Complete Recordings de la banda sonora vienen libritos donde se explica dónde aparece cada tema. Y lo que viene en esos materiales ha sido ampliamente discutido en foros y blogs por internet. Yo la primera vez que fui consciente de que El Señor de los Anillos estaba organizado por temas fue cuando era pequeño y me regalaron este libro, que es El Señor de los Anillos Piano Fácil. Y que viene pues Rohan, y te viene Rohan, Gondor, y te aparece Gondor. Y desde entonces, pues cada vez que he visto las películas, he profundizado más y más. Pregunta 3. ¿Pero este análisis es verdad? ¿Era la intención del compositor? Esa pregunta está mal formulada. Los temas están puestos por Howard Shore conscientemente. Os voy a citar a Tolkien, cuando no paraban de preguntarle si el anillo era o no era una metáfora de la bomba atómica. Amablemente os diré que me disgustan las alegorías en todas sus manifestaciones. Y eso ha sido así desde que me hice lo suficientemente mayor y precavido como para detectar su presencia. Prefiero historias, da igual si son reales o ficticias, que el lector pueda aplicar a su experiencia y a su pensamiento. Creo que los hay que confunden aplicabilidad con alegoría. Pero una reside en la libertad del lector y otra en la dominación intencionada del autor. O como diría John Green, books belong to the readers. Es decir, que toda historia, sea religiosa, literaria o una banda sonora, si a ti te sirve de algo entenderla de cierta manera, si le encuentras una aplicabilidad, eso es perfectamente válido. Y tienes que entender que para otra persona esa aplicabilidad puede ser completamente diferente, pero exactamente igual de válida. Porque si las obras de arte tuvieran que entenderse como alegorías explícitas de lo que quiere decir el autor, entonces no serían obras de arte, serían el periódico, o serían un ensayo, o serían un tuit de Donald Trump. China, China, China. Y es que incluso si Tolkien hubiera dicho que el anillo es explícitamente una metáfora de la capacidad nuclear, eso no invalidaría en absoluto la proyección de un chaval de 15 años que se imagina que destruir el anillo es aprobar todas en junio. O el ensayo de una profesora de universidad que compara la tercera edad con la caída del Edén y la redención de Jesucristo. Ni perdería validez la obra de Tolkien en un mundo en el que el potencial nuclear fuera completamente desconocido. Bueno, no sé si me he explicado, pero ahí queda. 4. Subtítulos en inglés. El de la Comunidad del Anillo ya los tiene y el de las dos torres los va a tener en unos días. Si algún vídeo mío lo queréis compartir con alguien angloparlante y no tiene subtítulos todavía, decídmelo. 5. ¿Por qué no he mencionado las influencias de Howard Shore en la trilogía? Bueno, no es que no haya mencionado las influencias de Howard Shore en la trilogía, es que no he mencionado nada de un montonazo de temas. No he mencionado nada de instrumentación, ni de los idiomas en los que están compuestos los coros de algunas de las piezas, ni de cómo se grabó. He mencionado unas cuantas cosas, no puedo mencionarlo todo. Además, utilizar música de muchas fuentes me expone a problemas de copyright. Y ponerme a explorar relaciones sonoras con sonidos que no os puedo enseñar... Bueno, creo que no tengo que explicar porque no lo voy a hacer. Y ahora un par de notas. Uno, es muy común que aparezcan comentarios vuestros en spam. Vosotros desde vuestra cuenta los veis, creéis que están puestos, pero no lo están. Si no queréis que eso ocurra, evitad poner links. Yo cuando veo alguno lo apruebo, pero muchas veces hay algunos que tardo una semana en verlos y seguramente hay alguno que todavía no haya visto y ahí siga. Y ahí vaya a estar forever cogiendo polvo en un servidor de YouTube que está en China. En China está tu comentario y no lo podemos leer. Nota 2. Con punto y con coma avanzáis y retrocedéis un frame en los vídeos de YouTube. A veces hago que rápidamente aparezcan en pantalla análisis muy detallados que desaparecen a los 4 frames para no romper el ritmo del vídeo, pero si los queréis ver, paráis cerca y vais con punto o con coma hasta el punto en el que está y lo podéis leer. Y ahora, la dirección del canal. 
A ver, este canal tiene un objetivo, que es hablar de música y hacer música para que gente que no sabe nada pueda aprender y gente que ya sabe algo pueda profundizar. Este es un canal para entender la música en muchas de sus facetas y las bandas sonoras no son su única faceta. Voy a seguir haciendo regularmente vídeos donde analizaré bandas sonoras. Tengo unas cuantas que tengo ganas de atacar. Es un tema que me encanta y que me parece idóneo para acercar la música a la gente. Pero en este canal, como ya llevo haciendo mucho tiempo, también voy a subir música mía. Voy a hablar de cómo se hace la música pop actual y de cómo se produce, que es mucho más de coger a alguien y ponerle un micro en la cara y decirle ¡Canta! Quiero hablar de la legalidad de la música, quiero hablar un poco de armonía, explicaciones sencillas para que gente que no sabe nada, que nunca ha cogido un instrumento, que a lo mejor no sabe ni lo que quiere decir armonía, pueda seguir explicaciones sencillas. Y para que gente que sepa más, profundice. Quiero hacer una mención especial a los que ponéis comentarios largos, amables, bien estructurados, con información y que aportáis a la comunidad. Y que la gente que pasa por allí los leen y dicen ¡Hola! ¡Qué interesante esto! ¡Renta! Pero luego está la banda de los puristas invisibles, liderada por el Ron de Rivendell. He escudriñado tu futuro y en él hay muerte. Son unas personas que tiemblan al pensar que alguien puede explicar conceptos musicales complejos de manera sencilla. Y saltan a la mínima con un ¡Eres un inculto porque no has mencionado esto! ¡Que es el único ejemplo que me sé! O como decía uno ayer, os creéis muy listos con el Señor de los Anillos, pero Wagner lo hizo antes y mejor. Eso sí que es buena música. Si alguien alguna vez os dice que lo que os gusta no es buena música, os habéis encontrado con un miembro de la banda de los puristas invisibles. Viven en las montañas, se alimentan de pequeños conejos y raíces. No tienen alma. Y en mi opinión, intentan mantener una barrera alrededor de la música clásica de elitismo, haciéndola hostil, pomposa e inaccesible. Y en este canal, esa barrera, vamos a romperla. Y eso es todo. El análisis del retorno del rey llegará en poco tiempo. Aunque a lo mejor saque algún vídeo antes sobre otro tema. ¡La música es muy amplia! Y con esto y un pan de lembas, ¡hasta luego!